Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque el indicador, o mejor dicho, la combinación de indicadores que os vengo a presentar hoy, hacen una estrategia especial. Y no solo especial por los rendimientos, sino por muchas cosas más, como por ejemplo la facilidad con la cual vamos a poder identificar un cambio de tendencia o como por ejemplo visualmente cómo lo vamos a ver todo de una manera muy clara yo estoy ahora mismo en gráfico de 4 horas vosotros podéis operar en la temporalidad que queráis de acuerdo esta estrategia sirve para cualquier temporalidad pero siempre es más recomendable usar temporalidades altas cuando digo altas me refiero pues de 15 minutos en adelante 15 minutos 30 minutos una hora 4 horas gráfico diario yo ahora mismo estoy en 4 horas bueno estamos en el exchange de Binks, pero en este caso vamos a usar indicadores de la plataforma de trading view así que cerramos Binks y nos quedamos en trading view nos vamos a indicadores a partir de ahora prestar mucha atención el primer indicador escribimos ssl pero fijaros si escribimos ssl van a salir un montonazo de indicadores fijaros este ssl Hybrid y el creador Mikkel o Minkel 00, ¿vale? Este es uno de los indicadores que vamos a usar. Le damos un clic, muy bien. Fijaros qué maravilla. Después lo vamos a ver un poco más minuciosamente, pero veis que salta a la vista. Vamos a dejar la configuración tal cual está por defecto y vamos a agregar otro indicador más. En este caso es el QQE Mood. Este indicador ya lo he presentado en anteriores vídeos, así que si no los habéis visto, darle un repasillo a la lista de reproducción de estrategias de trading. QQE Mod, creador, el mismo que antes, Minkel 00. Le damos un clic. Bueno, veis que visualmente es muy agradable ver cómo, a ver, lógicamente son dos indicadores del mismo creador y ya están diseñados para que visualmente los dos sean atractivos a la vista, ¿vale? Esa es una de las cualidades y de las cosas que más me ha llamado la atención de este indicador. Pero ahora vamos a lo más importante, que es la eficacia, ¿de acuerdo? Aquí hay cosas que en esta estrategia no vamos a necesitar, como por ejemplo estas bandas que se ven aquí con un color blanco muy clarito. Por ejemplo, el Parabolic SAR tampoco es algo que yo tenga en cuenta en esta estrategia, así que lo podemos suprimir. Vamos a entrar en la configuración y aquí en entrada de datos vamos a quitar las bandas de ATR. Yo la verdad que en esta estrategia no me hacen falta. Ahora quien le quiera sacar aún más partido al indicador o quiere buscar su propia estrategia, pues puede dejarlas. Yo en este caso las voy a suprimir. Aquí pone mostrar ATR bands. Yo las quito. Veis que aparte de tener el indicador del ATR bands, podemos también modificar los valores y todos los valores que vemos aquí en entrada de datos que no son pocos lo demás lo dejamos tal cual le damos a aceptar bueno amigos y vamos a hacer aquí un pequeño inciso como ya es de costumbre en cada vídeo para comentarles dónde estamos este es el exchange de Binks. aquí lo tenemos el hecho de que escojamos Binks como exchange para hacer trading no es casualidad, usamos Binks por tres principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchanges. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binks tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y, lógicamente, retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer por por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Y bueno, como os he dicho, el QQE Mod ya lo he explicado, así que tampoco me voy a detener mucho en él, pero básicamente lo que buscamos en el QQE Mod es intentar evitar estas zonas, estas zonas grises, 
estas zonas grises que estoy marcando vamos a reducir un poco más el zoom estas zonas que estoy marcando son zonas donde no vamos a entrar ¿Por qué? porque no tenemos toda esta fuerza bajista como tenemos aquí o como tenemos aquí fuerza alcista es un indicador muy parecido al squid momentum en ese sentido de acuerdo estas zonas son muy tranquilitas y hay que intentar evitarlas aparte de eso tenemos otro indicador que le voy a cambiar el color a esta línea blanca porque porque puede que no la estáis viendo bien así que vamos a cambiarle el color que la tenemos cucu el line vamos a darle pues, un color amarillo y más grosor vale bueno yo creo que así se ve un poquito mejor siempre hay que intentar fijaros una entrada después lo vamos a contrastar con la parte de arriba vale pero quiero que entendáis bien qué entradas o qué tipo de entradas son las que buscamos buscamos en primer lugar que haya un cambio de color de rojo azul y que a su vez también haya ese cambio en el ssl hybrid de rojo a azul pero no queda ahí solo aquí tenemos que seguir buscando indicativos aquí tenemos como os digo el cambio de color de rojo a azul un cambio donde se ve que empiezan a salir barras azules con fuerza hacia arriba y como veis aquí cambia a color azul y también toma una tendencia alcista muy fuerte por otro lado tenemos la línea amarilla veis que no está hacia abajo porque muchas veces eh, va en sentido contrario pues no aquí tiene que ir justo también con tendencia alcista hacia arriba al igual que cuando baja que sería una tendencia bajista tiene que acompañar al mismo movimiento de las barras hacia abajo en este caso ya tenemos varios indicativos vamos a por otro indicativo más si ponemos aquí el zoom vemos que aquí nos sale una flechita azul creo que la estáis viendo esta flecha azul me está dando también un indicativo de que está viendo una fuerza o una presión alcista por otro lado también tenemos el parabolic sar vemos que también acompaña no es uno de mis indicadores favoritos el parabolic sar pero en este caso es como un extra de acuerdo vamos a ver el caso contrario que lo tenemos aquí muy bien para explicar la línea amarilla va de arriba hacia abajo aquí cambiamos de color azul a color rojo y no nos vamos a cuatro barritas aquí con poca fuerza como puede ocurrir en algunos casos como puede ser esto mirar este caso por ejemplo no nos sirve porque aquí no hay fuerza no hay fuerza son barras de muy poco volumen nosotros necesitamos esto sin embargo esto no fijaros aquí hay muy poco movimiento vale esto suele pasar cuando estamos en un periodo de rango y si miramos en la gráfica lo estamos viendo aquí no hay mucho movimiento si es verdad que es una tendencia alcista ya que si marcamos si vemos que está creando un canal alcista pero no es una tendencia alcista fuerte que es lo que buscamos con esta estrategia vale porque si os fijáis aquí hay tendencia bajista después aquí hay un poco de rango vuelve a bajar aunque esto sea una tendencia bajista porque si sí lo es una tendencia bajista no tiene la suficiente fuerza bueno en este caso podría servir pero fijaros en estos casos aquí vemos barritas azules sí pero fijaros que estamos en un rango vale y como os digo muchas veces puede parecer que estamos subiendo porque si trazamos un canal vemos que el canal es alcista pero esto no nos sirve las barritas grises como tengo aquí también que puse en este recuadro hay que intentar evitarlo siempre cuando hay barritas grises suele ser pues zonas de rango o cuando hay barritas tanto rosas como azules muy pequeñas son zonas de rango normalmente fijaros estas zonas donde el precio está indeciso de acuerdo y bueno lo que os comentaba vamos a ver este caso bajista vemos que aquí la línea baja con fuerza fijaros que baja prácticamente vertical eso es lo que queremos no que vaya aquí dudando sin saber qué hacer eh, no tiene que ser prácticamente vertical si por ejemplo esta línea amarilla hubiera hecho así vertical entonces aquí seguramente habría un montículo azul como el que se ha formado aquí fijaros con qué fuerza sube primer indicativo segundo indicativo el cambio de color obviamente pues bueno aquí lo tenemos también cambio de color también pasamos del azul al rojo pero es que aparte de eso 
Y bueno, lógicamente, aparte del Parabolic Sar, también tenemos la flechita. Mirar aquí la flechita de color rojo que nos indica una fuerza bajista. Nos está indicando que hay una vela que está haciendo estragos. <ríe> Fijaros que está envolviendo a todas las velas de cuatro días hacia atrás. Estamos en gráfico de cuatro horas. Y estas velas, fijaros que hasta donde han vuelto, esta vela es del día, del día 9 de septiembre y sin embargo esta vela bajista es del día 13 de septiembre y está con una sola vela de cuatro horas envolviendo a todas las demás. Así que eso quiere decir el comienzo de una tendencia bajista. ¿Dónde haríamos las entradas? Que mucha gente se lo estará preguntando. Las entradas las haríamos no justamente en la primera barra, porque sería muy precipitado, no sabemos lo que va a pasar, ¿vale? Pero tenemos que ir viendo indicativos y descartando cosas. Vemos que cambia de color y se pone rojo, ya tenemos un indicativo. Vemos que abajo también cambia de color, también. Vemos que el Parabolic Sar va por encima y aparte de ir por encima se separa fijaros que es todo lo contrario cuando las subidas en las subidas el parabolic sal se queda por debajo y bastante separado de las velas no por aquí como está metido por las velas ¿vale? el parabolic sal aquí ya nos está dando una pista de que estamos en rango porque está metido totalmente por las velas cosa que aquí no pasa cuando está por debajo el parabolic sal es una subida y cuando está por encima es una bajada es otro indicativo más pero estas flechitas la verdad que es un gran indicativo fijaros que casi siempre que hay una flecha siempre hay una tendencia fuerte fijaros aquí aunque sea una micro tendencia o forme parte de la misma tendencia porque esto ya viene de aquí atrás esto ya viene de aquí todo lo que está pasando ahora ya viene de aquí y seguramente el precio pueda continuar bajando no lo sabemos por lo pronto mirar aquí que me estoy dando cuenta cómo ha aparecido una vela aquí azul vamos a borrar este recuadro para que lo veáis bien una vela azul es un indicativo de que tenemos que entrar en long no por supuesto que no por supuesto que no tendría esto que desarrollarse un poco más e ir viendo cómo las velas siguen siendo azules y siguen siendo cada vez más alcistas tendríamos que ir viendo cómo aquí se van formando más velas de color azul al igual que ha pasado aquí y aparte de eso deberíamos de tener una flechita de color azul como esta similar aquí vale vemos aquí una flechita azul entonces ya nos va dando indicativos por otra parte tendríamos que tener el parabolic sar más separado al igual que lo tenemos aquí más separado y por debajo entonces ahí sí podríamos esperar un retroceso para entrar en la operación lo de los retrocesos ya lo he explicado muchas veces podéis entrar lógicamente cuando se den las condiciones en la propia vela ya que aquí si es una vela de cuatro horas y aparece todo aquí esta vela en cuatro horas va a tener sus retrocesos y sus impulsos en la propia vela entonces podríamos intentar buscar una buena posición si no qué podemos hacer pues esperar a que termine la vela y empiece la siguiente vela y si además de eso estamos rompiendo una zona de resistencia o por debajo una zona de soporte pues entonces mejor que mejor esta estrategia estos indicadores me gustaría que los probarais lógicamente en cuenta demo vale no empecéis a operar en dinero real sin haber practicado primero la estrategia también voy a dejar los comentarios abiertos para que me comentéis cualquier cosa acerca de esta estrategia vuestras opiniones pero sobre todo como os digo todo es cuestión de práctica de acostumbrarse a una estrategia y esta visualmente es que es una maravilla a mí la verdad es que este indicador me ha encantado las cosas como son porque cuando algo te atrae visualmente te sientes cómodo y sentirse cómodo para hacer trading yo creo que es lo más importante ahora si estamos aquí con una gráfica donde hay aquí una maraña de medias móviles donde no nos enteramos de nada forzando la vista eso nos va a llevar a confusiones y a tener malas operaciones sin embargo cuando lo tenemos todo de una forma visual así a la vista tan agradable créanme que eso influye mucho en el factor psicológico amigos de todas formas ya os digo la estrategia tiene un alto porcentaje de acierto probarla y ya me lo diréis aquellas personas que no estéis suscritas todavía al canal podéis hacerlo en cualquier momento también os espero en el grupo de telegram tenéis el link en la descripción de cada vídeo somos creo que 1500 usuarios ya y va en aumento y es la escuela de trading amigos de hecho esto me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo chao